，新年快乐！你干嘛啊？快起来，起来，起来！啊！哎，大家快来看啊、哦！下局鞋都穿飞了，怎么会有女孩这么野嘛？大家快来看，看下局鞋都穿飞了，你干嘛呀？你怎么这么讨厌啊？我怎么讨厌了？我就是实话实说。大家快来看，下局鞋飞了，包包、啊、准备上课，赶紧走啊！教室，快，走了，准备上课了啊！哎呀，你上有伤，不宜久站，赶紧走了，打铃了，快快快快快！啊。注意安全啊！谢谢。张老师，虽然我跟不上这儿的学习节奏，但是我想要留下来，因为有人对我抱有期待，我不能让他失望，所以我一定会加倍、加倍、加倍的努力，让您和大家都看到我的进步，证明我可以留下来。老师。月考的时候，您就看我的成绩吧。老师再见，老师再见。听见了吗？这孩子还挺有好手心的啊。捡球啊！先前炸伤你屁股，是我不对。我不是警告过你不要再提这件事情了吗？我已经和你道过歉了。如果你还生气的话，那你就用鞭炮也炸我一回吧。反正我只希望你不要再找我的茬。哼。挺不好惹呀！哇，走吧，走吧，走走走。宝宝，宝宝，打球去啊！你怎么了？我爸说了，这次月考我再考倒数第一，他就打折我的腿。你爸也就是吓唬吓唬你，怎么着？他还真能把你腿打折呀、啊？再说了，这次你可不一定是倒数第一。可是之前惨痛的历史教训告诉我们，这倒数第一，非我莫属。那是因为之前夏小菊还没来。他，嗯，他一门英语就比我高好多分呢。他也就英语能撑撑场面，据我所知啊，他数理化连你都不如呢。学给你看，小菊，咱们要不出去买点东西吃吧？嗯，不了，我刚在张老师面前夸下海口，说让他看我月考成绩，但我现在心里特别没底，我害怕我考最后一名。你还是自己去吧，我我多学会儿。哎呀，你别担心，你不是我们班里最差的。他，包想想。常年坐拥我们班倒数第一名的宝座，你的第一个目标就是超过他。我一定要超过你！我一定要超过你！宝宝，从今天开始我帮你补习。
我一定要让你甩出某些人一大截，让他看看我们江州一中的厉害。你这人怎么这样啊？我有爱同学帮同学提高成绩，我怎么了？有本事你也去找一个军师啊！就你还军师？涛涛，他成绩怎么样？中等吧，不过叫把我想象还是可以的。啊，那涛涛，嗯，你也教教我呗。小小菊。不是我不肯帮你，我自己学还行，但是你让我教人的话，我真的不知道该怎么办。啊，好吧，嗯，没事没事啊，那我再找找其他同学。其他人自己都学不够呢，谁有时间管你啊？宝宝，这次你一定不会挨揍了。夏小菊，要不我来帮你补吧。你要帮他，不可以吗？行，力学题呢是一个比较好拿分的题目。嗯，我们拿到一个力学题，第一步要做什么？嗯，看题目。做受力分析图啊！我们先来看看这个题哈。首先，它强调了这个球，它是一个光滑的球，那么我们不考虑它的摩擦力。啊，这个时候呢，摩擦力就忽略不计。好，我们看一下受力哈。首先，这个球受一个向下的重力，受一个斜向上的承受力，对不对？嗯。然后我们还给它一个 F 力，这个地方能听明白吗？不能。哟，补课呢？哎，你学的会吗你？我说你们俩幼不幼稚？是你先挑衅的，宝宝。嗯。我们也进去。好啊。走。不受他们影响。咱们继续。嗯。那么我们这个地方 ，S 二是等于这道题选什么？我刚跟你讲过的。嗯。选。你说什么？选 B。选 C。选 D， 没错，选 D。D， 你个头 ！D， 这道题就是选 A， 选 A。那选 A 我选对了呀。对什么对 ？A、B、C、D 四个选项你都说了一遍，哪儿对了？猪吗你是？笨死了！来，看这道题啊，这道题我给你讲了八百遍了，来，你告诉我选什么，会吗？会吧？会吧？啊！你会不会？你自己不知道，你问我干什么？哎呀，陆老师。你要用陈老师一半儿温柔，我肯定学的比这好，绝对不会让你丢脸的。我哪儿不温柔了？少废话，赶紧做题，快点儿。这个加速度大小 a 等于二十米每二次方秒，我做对了哈。对了，我说过啊，你很聪明的，一点就通。说了多少遍了？左手判定力，右手判定电，这么简单的知识点怎么就记不住呢，哥？哎呀，我要是能记住，不就不是倒数第一了吗？把这个知识点给我背熟了好吗？回来我检查你。背。笨死了宝宝，宝宝，快来看，转校生在打瞌睡，宝宝。我就知道，你是不是又想挨你爸揍了？不想屁股开花，就给我起来看书，看，背。哎呀，屁股开花那是以后的事儿，睡觉是眼前的事儿
，我还是先过好眼前吧。起来，我们绝对不能输给转校生，好吗？醒一醒，醒一醒，醒一醒。哎，你不是说了吗？转校生又在打瞌睡啊。快点输的，困死了！我想想啊。爷爷，你把灯关了。能关。东西拿来了吗？当然。可以啊，你真的拿到了。学习我不行，干这种事儿我可是很在行的。看了你骄傲的。哎，师爷，你拿下我局卷子干什么？你懂什么呀？知己知彼，方能百战不殆。我得要写他的实力，才能有针对性的辅导你。哦，原来是这样啊！这道题他解释对了，蒙的吧？这个，你蒙一个，你蒙都蒙不对。小军，这本杂志里面有小虎队最新消息，你快看一下。哦，哎呀，你最近几天装魔镜了，快！赶紧看一下，涛涛，我一会儿再看啊。你好好研究一下，肯定没问题。下次肯定完了。哇，他这道题竟然做对了！你在干什么呀？为什么拿着包包的数学试卷？你这夏小菊，你敢拿我东西，还给我！快点把我的卷子还给我，小菊！快点把我的卷子还给我，小菊！我看见还有我的号，我我我是上脚了。哎，小菊，小菊，他拿了你的物理试卷，他他知道你的物理成绩了。包想死，你还给我，还给我。不行，你先拿我的，还给我。你还我卷子。行，你先拿我东西，过分了，我跟你讲。走，快点，说好了，一手。小小，一手交钱，一手交。还给我。行了，行，停。丢不丢人啊？你们俩，就争一个全班倒数第二，至于吗？不知道还以为你们在争全校第一呢。夏小菊，明天就要月考了，你一定要留下来。考试时间到，同学们交卷了。看来考得不错啊！这次物理考试也太简单了吧？你说物理简单？对啊。哎，别对了，别对了，我来告诉你，最后一道大题答案是不是我？我是不是答对了？哎，我还有时间检查呢。
，是不是五啊？宝宝，五这个答案是没有错，但它是倒数第二道题的答案。试卷最后一页反面还有一道题呢，你应该知道的吧？<笑>后面还有一道大题，你个呆子！宝宝，考试了。哎，你先去，你先去。好，还不来呀、啊？干嘛呢，宝宝？考试了。走了走了，怎么了？哎呀，宝宝，考完了就别想了。那我们剩下的好好考，说不定就能把分追回来了，对不对？别想。完了完了，我全完了。你是没答完，那夏小军全答完了，他还不一定全答对啊。他答对了，我听见他跟乐涛对大题了，对了一道，三十分了。十一，你帮帮我吧，我求求你了。是。这马上就要考试了，你让我怎么帮你啊？走，我把考试去啊！别哭了，是我求求你了，你帮帮我吧，求一次，求求求你了。五行，走，十一，你听我说，你听我说，你听我说，反正我这条腿也要不了了。我爸昨天专门跟我说了，说这次月考再考倒数第一，他他就真打断我的腿。十一，你帮帮我吧。我要是答应你了，这是让我爸知道了，我腿也废了。求你了，哥，别闹了，走吗？好不好？走，快点。我们一分钟以后开始答题。包先生，你在跟陆十一干嘛呢？嗯，没没干嘛。看看卷子呢。你坐到于文霞那里去，你们俩对调位置。呃，老师，我我我我坐这能能发挥的好一点。就你那水平，坐哪发挥不都一样啊？坐过去。老师。坐过去。可以开始写了吗，老师？好，开始答题离本场考试结束还有十五分钟，同学们抓紧时间答题啊！这个意思啊，第三题啊，第三题，第四题，选 C， 什么鬼啊？我问的是第三题啊，我说的是第四题。哎呀，写下来，写下来。哎呀
，不行啊！我腿要被我爸打断了，我求求你了！就一次啊！嗯夏小菊，你干嘛呢？干嘛呢？脚底下是什么？把脚抬起来。转什么？把脚抬起来。老师，那是我写的，跟他没关系。陆十一，好，今天你们两个谁也别想逃。我都说了是我写的，跟他没关系。闭嘴。哦。老师有没有说过作弊的后果多么严重？老师，我没有作弊。你没作弊，我可是亲眼看见的。回头就告诉你家长。赶紧吃饭吧啊！妈，我真的没有作弊。哎呀，知道知道，明天啊，我到学校跟你老师说清楚，不就完了吗？你你你相信我？我不信你，谁信你啊？你是我闺女，我还不了解你啊？可是我们老师都不信我。所以啊，明天让你妈妈带着你到学校找老师说一声啊。哎，好了，妈妈给你做的最爱吃的红烧鸡翅，辛苦了一个月了，补一补啊。我不吃，我要是考不好的话，我就会被退回原来的学校呢。现在着急了，孩子，爸爸妈妈让你转学，是为了给你的学习增加动力。如果现在不是这样，反而给你带来了压力。爸爸妈妈宁愿让你回去，你看妈妈都说了。哎，小菊，看看。妈妈给你买的，这是我妈给我买的。难道是天上掉下来的吗？你说你都上高三了，我还得给你买这么新的校服，那么贵
给钱，还有这鞋，你跟弟弟一起买的球鞋，人家那球鞋好好的，你看你的那穿的破成什么样子了？知道的以为你在上学，不知道的还以为你在工地干活呢。一个女孩子家就知道哭，你还有功了？行了，赶紧吃饭。爸，我真的没有作弊。爸爸妈妈相信你。试试衣服，出来吃饭了啊！家属走了，那姐姐换衣服啊！快等你吃饭啊！嗯。就这。张老师，夏小军没有作弊。是我和包想想，我们两个人要作弊，被夏小军发现了，想要阻止我们。月考还敢作弊？张老师，对不起，我,我不应该作弊。这次你们俩的成绩，按零分助理。另外给我写一份检查，三千字要深刻。没想到放学之前要交流。你在学校的人缘还不错。<笑>你呀、啊，这件事情要是让你爸爸知道，看他回家怎么收拾你。小菊妈妈啊，张老师啊，你好，你好。哎，你们几个上课去，都去。妈、哎、你好。老师好。小菊啊，你也去上课吧。谢谢你们帮我作证，谁让你多管闲事啊？不是你，你作弊本来就不对。懒得跟你废话，走走走。哎，你别介意啊，他这个人就这样，多相处相处就好。嗯，也许你说的对，他这个人好像也没有那么坏。上课吧。嗯。玉叔，我回来了。啊，哎，小菊，放学啦。是啊，姐。越来越漂亮了。你怎么还不回家吃饭啊？太晚了。我快点回去。新游戏卡捂热了吗？带了吧。他们和好了吗？陆诗雨，当初说好了一个人辅导一个。谁赢了游戏卡归谁，愿赌服输，别赖账啊！拿来，早知道不跟你打这个赌。你们竟然是为了这个，太过分了吧？什么什么过分啊？你在说什么？我都看见了，我也看见了，怎么了？陆十一，你还居然敢作弊！完了完了完了完了完了完了！你看我不扒了你的皮！爸爸爸爸爸，我说清楚到底怎么回事？你还赌啊你？说不说？你说不说？都说。回忆路上存在的意义。
愿你始终看得清，尘土里那真实的。自、uh-huh.。